हेलो एवरी वन दिस इज लव टू लोन वेलकम बैक टू मई यूट्यूब चानल हाई गुड मॉर्निंग दिस इज लव टू लर्न इनकी नम्बर पाकपो और रीपेमेंट प्लान रीपेमेंट प्लान एपेमें कड़न वांगना अरपी को अंतमी ना बैंक लोन वांगा अंत मु तिरपी को अब पड़ी के पेरता रीपेमेंट प्लान सर नमक लोन एत लोन मूण लोन शार्टम लोन इन मीडियम टर्म लोन अंड लांग लोन इम लोन मट को डिफ्रंटें ऐन अयर को ले नम्बर रीपेमेंट पड़नों एटीन मंद्स नम्बर रीपेम रीपेमेंट पड़नों नम्बर क्राप कलटिवेट पड़क हारवे पड़ उड़े अोने रीपेमेंट पड़ता शार्टम लोन अीपेमेंट प्लान द रीपेमेंट आफ द टर्म लोन मीडियम टर्म लोन अंड लांग लोन इट्स डिफर फ्रम दट शार्टम लोन बिका दर् कैरक्टरी बै दर् पारशियल लिक्विटी इन नेचर सो डेफिनेशन मुड़ी डेफिनेशन देर आर सिक्स टाइप आफ रीपेमेंट प्लान फार टर्म लोन फर्स्ट वन स्ट्रेट इन रीपेमेंट प्लान सेकंड पारशियल रीपेमेंट प्लान तर्ड वन अमोटस्ड रीपेमेंट प्लान अमोटस्ड री रीपेमेंट प्लान रे मेतड डिक्रीसी रीपेमेंट प्लान इन ईवन रीपेमेंट प्लान अंड फोर्त वन वेरियबल रीपेमेंट प्लान फिफ्त वन आपशनल रीपेमेंट प्लान अंड लास्ट वन रिजर्व रीपेमेंट प्लान अदरवस् नवनसि मेतड के इन स्ट्रेट एंड रीपेमेंट प्लान अदरवस् नवन सिंगल रीपेमेंट प्लान आर लमसम रीपेमेंट प्लान चलेंगे पारशियल रीपेमेंट प्लान अदरवस् नवन बलून रीपेमेंटा अंतमी अमोटल ईवन रीपेमेंट अदरवस् नवन ईक्वेटड आनवल इंस्टालमेंट मेतड अब वेरियबल रीपेमेंट प्लान क्वासि वेरियबल रीपेमेंट प्लान रिजर्व रीपेमेंट प्लान फ्यूचर रीपेमेंट प्लान देर आर सिक्स टाइप आफ रीपेमेंट प्लान अस्ट और प्लान स्ट्रेट एंड रीपेमेंट प्लान अब स्ट्रेट एंड रीपेमेंट प्लान और लोन नम्बर वांग अंत लोन पीरियड मुड़ज मोतम को लोन अमौंट नम्बर पे पड़ो अट्रेट एंड रीपेमेंट प्लान आना आनवल इंस्टालमेंट वो नम्बर वर्ष पे पड़को अट्रेट एंड रीपेमेंट प्लान द एंटर लोन अमौंट इज बी क्लियर आफ आफ्टर द एक्सपयर आफ स्टिपुलेटड टाइम पीरियड बट द इंट्रस्ट इज ईच इयर दिशल स्ट्रेट एंड रीपेमेंट अंड से मेतड इज पारशियल रीपेमेंट प्लान अंतर तरीदें पारशियल रीपेमेंट प्लान एव्री इयर वह नम्बर इंस्टालमेंट अमौंट वो कुछ आना लास्ट और इयर मट कु फुल अमौट पे पड़े मारे अदा पारशियल रीपेमेंट प्लान अर् द रीपेमेंट आफ द लोन विल बी डन पारशली ओवर द इयर अंड द इंस्टालमेंट अमौंट विल बी डिक्रीसी आज द इयर पास बै एक्सप्ट इन द मेच्यूरीटी इयर मेच्यूरीटी इयर इज कॉल फैनल इयर ड्यूरी विच द इंवेमेंट जेनरेट सफिशियस रीपेमेंट प्लान अभी इंस्टालमेंट नम्बर लोन अमौंट पे पड़ा अदा अमोटस्ड रीपेमेंट प्लान द एंटर लोन अमौंट ईज ए सीरियस आफ इंस्टालमेंट अदा अमोटस्ड रीपेमेंट प्लान इत रे टू अमोटस्ड डिक्रीसी रीपेमेंट प्लान रेडाव अमोटस्ड ईवन रीपेमेंट प्लान नहीं मिशनरीसो इक्यूपमेंटो उमो अग्रिकलचर रिलेटडकान मिशनरी एक्यूपमेंट नहीं अब वांग लोन अमौंट अमोटस्ड डिक्रीसी रीपेमेंट प्लान मूल्यमदा नहीं रीपेमेंट पड़वीं इवे इरीकेशन डेवलप नहीं किणर तोंडन इलेना तों किण्डे इन वह बोर्ड अंतमारी विषय लोन वांगा नहीं 
ஆன்வல் இன்ஸ்டால்மெண்ட் பே பண்ணுறது அமௌண்டைஸ்ட் ஈவென்ட் ரீபேமெண்ட் மெத்தட் மூலயமா நீங்கள் ரீபே பண்ணுவீங்க இந்த ரீபேமெண்ட் பிளான் வந்துட்டு த்ரீ எலமெண்ட்ஸ் பேஸ் பண்ணி தான் வந்துட்டு நம்ம ரீபேமெண்ட் பண்ணுறோம் ஒன்று ப்ரின்ஸிபல் அமௌண்ட்டு இன்னொன்று இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டு மூணாவது ஆன்வல் இன்ஸ்டால்மெண்ட் நம்ம எவ்வளோ பே பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறத பேஸ் பண்ணி தான் வந்துட்டு ஒவ்வொரு இயரோ இல்லை ஒவ்வொரு மந்த்தோ நம்ம மந்த்லி இன்ஸ்டால்மெண்ட் என்ன பே பண்ணுறோம் அப்படிங்கிற தெரியும் இதை கொஞ்சம் ப்ரீஃபாக பார்க்கணுன்னா இந்த ரெண்டு பாக்ஸில் நான் வரைஞ்சிருக்கேன் ஒன்று வந்துட்டு ஸ்கை ப்ளூவில் இருக்கிறது வந்துட்டு அமௌண்டைஸ்ட் டிகிரீசிங் ரீபேமெண்ட் பிளான்ட் டார்க் ப்ளூவில் இருக்கிறது அமௌண்டைஸ்ட் ஈவன் ரீபேமெண்ட் பிளான் ஸோ ஃபஸ்ட்டு அமௌண்டைஸ்ட் டிகிரீசிங் ரீபேமெண்ட் பிளான் பார்த்துடலாம் இப்போ நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு மிஷினரி லைக் ப்ளவர் நீங்கள் வாங்குறேன்னு முடிவு பண்ணியிருக்கீங்க அதுக்கு நீங்கள் லோன் அப்ரோச் பண்ணியிருக்கீங்க ரெண்டு வருஷத்தில் ரீபேமெண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க அப்போ வந்து என்ன பண்ணுறோம்னா லோன் அமௌண்ட் வந்து உங்களுக்கு ஒரு கொஞ்சம் அமௌண்ட் கொடுக்குறாங்க அப்படி அமௌண்ட் கொடுக்கும்போது உங்களோட ப்ரின்ஸிபல் அமௌண்ட் வந்துட்டு மாறவே மாறாதுங்க அது கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும் பட் உங்களோட இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்க்ரீஸ் ஆகிக்கிட்டே இருக்கும் அண்ட் உங்களோட ஆனுவல் இன்ஸ்டால்மெண்ட் வந்து குறையும் இதுதான் அமௌண்டைஸ்ட் டிகிரீசிங் ரீபேமெண்ட் பிளான் பட் இந்த அமௌண்டைஸ் ஈவன் ரீபேமெண்ட் பிளான்னா அதுக்கு அப்படியே கொஞ்சம் ஆப்போசிட்டுங்க உங்களோட ப்ரின்ஸிபல் அமௌண்ட் வந்து கண்டினியூஸாக இன்க்ரீஸ் ஆகிக்கிட்டே இருக்கும் உங்களோட இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் வந்துட்டு குறைஞ்சிக்கிட்டே இருக்கும் நீங்கள் பே பண்ணுற ஆனுவல் இன்ஸ்டால்மெண்ட் வந்துட்டு கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும் ஸோ என்னடா அது இன்ட்ரெஸ்ட்டு ப்ரின்ஸிபல் ஆனுவல் ஸ்டம் புரியலையாச்சு சரி ஓகே ஒரு சின்ன ஒரு எக்ஸாம்பிளோட பார்க்கலாம் இப்போது ரெண்டு இதுவும் கம்பேர் பண்ணி கீழே ஒரு டேபிள் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ இது வந்து ஒரு தோராயமான மதிப்பீட்டில் தான் நான் சொல்லியிருக்கேன் இது எதுவும் ஃபார்முலாவில் ஒர்க் அவுட் பண்ணி சொல்ல கிடையாது ஸோ அமௌண்டைஸ் டிகிரீசிங் ரீபேமெண்ட் பண்ணால் நீங்கள் லோன் அமௌண்ட் ஆயிரம் ரூபாய் எடுத்துருக்கீங்க அதுக்கு ப்ரின்ஸிபல் அமௌண்ட் எவ்வளோ இருக்குன்னா ஆயிரம் ரூபாய் தான் இருக்கும் அது வேறுபாடு ஆகவே ஆகாது ஆனால் ஆனுவல் இன்ஸ்டால்மெண்ட் பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு மாதம் வந்து தொள்ளாயிரம் ரூபா பே பண்ணுவீங்க ரெண்டாவது மாதம் வந்து எண்ணூறுரூபா பே பண்ணுவீங்க மூணாவது மாதம் வந்து எழுநூறுரூபா பே பண்ணுவீங்க அந்த மாதிரி வந்து எவ்ரி மந்த் வந்துட்டு நீங்கள் பே பண்ணுற இன்ஸ்டால்மெண்ட் வந்து குறைஞ்சிக்கிட்டே இருக்கும் ஆனால் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் அப்படி இல்லைங்க அதுக்கு அப்படியே நேர் ஆப்போசிட்டில் வந்துட்டு இன்க்ரீஸ் ஆகும் சப்போஸ் நீங்கள் ஃபஸ்ட் மந்த் வந்துட்டு ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் வந்துட்டு இன்ட்ரெஸ்ட் பே பண்ணுறீங்க செகண்ட் மந்த் வந்து டூ ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் பே பண்ணுவீங்க தேர்ட் மந்த் வந்துட்டு த்ரீ ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் பே பண்ணுவீங்க அந்த மாதிரி ஆனுவல் இன்ஸ்டால்மெண்ட் வந்து எவ்ரி மந்த் வந்து குறையும் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் வந்து அதிகமாகும் இதுதான் அமௌண்டைஸ்ட் டிகிரீசிங் ரீபேமெண்ட் பிளான் அதே மாதிரி அமௌண்டைஸ்ட் ஈவன் ரீபேமெண்ட் பிளான்னா அதே தௌசண்ட் ருபீஸ் அமௌண்ட் வந்து நீங்கள் லோனாக வாங்கியிருக்கீங்க உங்களோட ப்ரின்ஸிபல் அமௌண்ட் பார்த்தீங்கன்னா கண்டினியூஸாக இன்க்ரீஸ் ஆகிட்ருக்கும் ஃபஸ்ட் மந்த் வந்து தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் பே பண்ணியிருப்பீங்க செகண்ட் அமௌண்ட் வந்து தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் பா தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரடாக இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கும் தேர்ட் மந்த் வந்து தௌசண்ட் டூ த்ரீ ஹண்ட்ரடாக இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கும் ஆனால் உங்களோட ஆனுவல் இன்ஸ்டால்மெண்ட் பார்த்திங்கன்னா மாறவே மாறாது ஃபஸ்ட் மாதம் தொள்ளாயிரம் ரூபா பே பண்ணுறீங்கன்னா அடுத்த மாதமும் தொள்ளாயிரம் ரூபா தான் பே பண்ணுவீங்க அதுக்கு அடுத்த மாதமும் தொள்ளாயிரம் ரூபா தான் பே பண்ணுவீங்க அந்த மாதிரி உங்களோட ஆனுவல் இன்ஸ்டால்மெண்ட் வந்து கான்ஸ்டண்ட்டாக தான் இருக்கும் பட் த இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் இஸ் வில் பி டிகிரீசஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் வந்து இப்போ நூறுரூபா பே பண்ணுறீங்கன்னா அடுத்த மாதம் வந்துட்டு நைன்ட்டி ருபீஸ் தான் பே பண்ணுவீங்க அதுக்கு அடுத்த மாதம் எயிட்டி ருபீஸ் தான் பே பண்ணுவீங்க அந்த மாதிரி ஆனுவல் இன்ஸ்டால்மெண்ட் கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும் பட் த இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் இஸ் வில் பி டிகிரீசஸ் ஃபார் எவ்ரி மந்த் இதுதான் அமௌண்டைஸ்ட் ஈவன் ரீபேமெண்ட் பிளான் ஸோ இதில் வந்து என்டையர் லோன் அமௌண்ட்டை வந்துட்டு இன்ஸ்டால்மெண்ட்டில் எந்த ரீபேமெண்ட் பிளான் மூலயமா பே பண்ணுறோம் இப்போது மிஷினரிஸ்க்கும் எக்யூப்மெண்ட்ஸுக்கு வேறு மாதிரி இருக்கும் இல்லை வேறு ஏதாவது இரிகேஷன் டெவலப்மெண்ட்டு இல்லைனா உங்களோட ஃபார்ம் டெவலப்மெண்ட் இந்த மாதிரி டெவலப்மெண்ட் ஆக்டிவிட்டீஸ்க்கு ஃபர்தராக டெவலப்மெண்ட் ஆக்டிவிட்டீஸ்க்கு நீங்கள் என்ன லோன் வாங்குறீங்களோ அதை வந்து அமௌண்டைஸ்ட் ஈவன் ரீபேமெண்ட் மூலயமா தான் நீங்கள் பே பண்ணுவீங்க ஸோ திஸ் இஸ் த தேர்ட் டைப் அமௌண்டைஸ்ட் ரீபேமெண்ட் பிளான் ஃபஸ்ட் ஒன் இஸ் அமௌண்டைஸ்ட் டிகிரீசிங் ரீபேமெண்ட் பிளான் செகண்ட் ஒன் இஸ் அமௌண்டைஸ்ட் ஈவன் ரீபேமெண்ட் பிளான் ஈவன் ரீபேமெண்ட் பிளான் அதர்வைஸ் நோன் இஸ் ஈக்குவேட்டட் ஆனுவல் இன்ஸ்டால்மெண்ட் மெத்தட் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஃபோர்த் ட
அப்படின்னா அக்கார்டிங் டு த கன்வீனியன்ஸ் ஆஃப் த பரோவர் த அமௌண்ட் ஆஃப் த இன்ஸ்டால்மெண்ட் வேரியஸ் ஹியர் இஃப் த ஃபார்மர் அட் த டைம் ஆஃப் த ஹார்வஸ்ட் ஹி கெட் ஏ புவர் ஹார்வஸ்ட் த ஃபார்மர் பே த ஸ்மாலர் இன்ஸ்டால்மெண்ட் ஃபார் த பரோவர் பட் த ஃபார்மர் இன்ஸ்டன்ட் ஆஃப் குட் ஹார்வஸ்ட் த ஃபார்மர் பே த லார்ஜ் இன்ஸ்டால்மெண்ட் பேட் பை த பரோவர் திஸ் இஸ் கால்ட் வேரியபிள் ரீபேமெண்ட் பிளான் அஞ்சு டைப் முடிஞ்சிருச்சு இது ஆறாவது ஆறாவது டைப் பார்த்திங்கன்னா ரிசர்வ் ரீபேமெண்ட் பிளான் ரிசர்வ் ரீபேமெண்ட் பிளான் அதர்வைஸ் ஒன்று ஃப்யூச்சர் ரீபேமெண்ட் பிளான் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ ரிசர்வ் ரீபேமெண்ட் பிளான்னா லோன் பீரியட் முடியறதுக்கு முன்னாடியே வந்து லோன் அமௌண்ட்டை கிளியர் பண்ணிடுறது தான் ரிசர்வ் ரீபேமெண்ட் பிளான் த ஃபார்மர்ஸ் மேக் அட்வான்ஸ் பேமெண்ட் ஆஃப் த லோன் ஃப்ரம் த சேவிங் ஆஃப் த ப்ரீவியஸ் இயர் அதாவது ரெண்டு வருஷத்து லோனை ஒரே வருஷத்தில் வந்துட்டு நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணிடுறோம் அதுதான் வந்துட்டு ரிசர்வ் ரீபேமெண்ட் பிளான் இது எதை பேஸ் பண்ணியிருக்குன்னா நம்மளோட ஃபார்ம் இன்கம் பேஸ் பண்ணி தான் இருக்கும் இப்போது எனக்கு வந்துட்டு லோன் வாங்கியிருக்கேன் நான் ஒரு ஏக்கருக்குனா ஒரு ஏக்கருக்கு பதிலாக நான் இன்னொரு ஏக்கரில் ஆர்ச்சரோ இல்லை டைரியோ ஏதோ நான் வந்து வச்சுருக்கேன்னா அதில் வர இன்கம் வச்சு நான் அட்வான்ஸாக என்னால் முடிக்க முடியும் அதர் சோர்ஸ் ஆஃப் இன்கம் எதாவது எனக்கு இருந்துச்சுன்னா நான் அட்வான்ஸாக முடிக்க முடியும் அதுதான் ரிசர்வ் ரீபேமெண்ட் பிளான் ஸோ நம்ம வந்துட்டு இப்போ பார்த்தது வரைக்கும் ஆறு டைப் வந்து பார்த்தோம் ரீபேமெண்ட்டில் ஃபஸ்ட் ஒன்று ஸ்ட்ரைட் அண்ட் ரீபேமெண்ட் பிளான் ரெண்டாவது பார்ஷியல் ரீபேமெண்ட் பிளான் மூணாவது அமோர்டைஸ்ட் ரீபேமெண்ட் பிளான் அமோர்டைஸ் ரீபேமெண்ட் பிளான்லேயே அமோர்டைஸ் டிகிரீசிங் ரீபேமெண்ட் பிளான் இன்னொன்று அமோர்டைஸ்ட் ஈவெண்ட் ரீபேமெண்ட் பிளான் அண்ட் லாஸ்ட் வந்துட்டு ரிசர்வ் பேமெ ரீபேமெண்ட் பிளான் அதுக்கு முன்னாடி வந்துட்டு வேரியபிள் ரீபேமெண்ட் பிளான் அண்ட் ஆப்ஷனல் ரீபேமெண்ட் பிளான் சொல்லி மொத்தம் ஆறு பார்த்தோம் Thank you for watching and keep on the love to learn. Art is long and life is short. So keep going and keep enjoying the love to learn videos.